சேலம் தமிழ் இதழின் கனிவான வணக்கங்களுடன் சேலத்தின் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை பற்றி காணலாம் சேலத்தில் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்க கோரி திரண்ட மக்கள் சேலம் சிவதாபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதியில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் குடும்பங்களுடன் தங்கம் வெள்ளி வேலையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த நிலையில் இன்று சேலம் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு சுமார் இருநூறு நபர்கள் திரண்டு தங்களை அவர்களுடைய சொந்த ஊருக்கு செல்ல அனுமதி வழங்குமாறு கூறினர் திடீரென அவர்கள் திரண்டதால் போலீசார் அவர்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர் சேலத்தில் இரண்டு நாட்களில் இருபது கோடி மது விற்பனை சேலம் மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நூற்றி எழுபத்தி எட்டு டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்பட்டு காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை மது விற்பனை நடைபெற்றது தடை உத்தரவு காரணமாக தொடர்ந்து நாற்பத்தி மூன்று நாட்களாக மூடப்பட்டிருந்த கடைகள் திறக்கப்பட்டதால் கூட்டம் அலைமோதியது கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் சேலம் மாவட்டத்தில் இருபது கோடி ரூபாய் மது விற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் எடப்பாடியில் மனம் உடைந்த வியாபாரி தற்கொலை சேலம் அடப்பாடி அருகே வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் ராஜ்குமார் முப்பத்தேழு வயதுடைய இவர் தேங்காய் பழம் வியாபாரம் செய்து வந்தார் தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் மனம் உடைந்து காணப்பட்டார் இந்த நிலையில் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் இன்று தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதை அறிந்து அக்கம் பக்கத்தினர் போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் இதுகுறித்து எடப்பாடி காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டத்தில் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி சேலம் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க தொடர் நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் சேலம் மாவட்டத்தில் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதி பெற தேவையில்லை என சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராமன் இன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் டீ கடைகள் மளிகை கடைகள் இயங்கலாம் அரசு அதிரடி அறிவிப்பு தேநீர் மளிகை காய்கறி கடைகள் ஆகியவை எப்போதும் செயல்பட வேண்டும் என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டது தமிழக அரசு புது அறிவிப்பை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி டீ கடைகள் இயங்கும் நேரம் தமிழகத்தில் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரை டீ கடைகள் திறக்க அனுமதி கடைகளில் நின்றோ அமர்ந்தோ எதுவும் உட்கொள்ள அனுமதி இல்லை இதை மீறினால் கடைகள் உடனடியாக மூடப்படும் சேலம் மாவட்டத்தில் சளி காய்ச்சல் பாதிப்பிற்காக மருந்து வாங்குவோரின் முகவரிகளை வாங்கும் பணியை மருந்தகங்கள் மூலம் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல் சளி போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது தங்களுக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற எண்ணத்தில் மருந்து கடைகளுக்கு தாங்களாகவே பலரும் மாத்திரை வாங்க படையெடுத்து அதிகரித்துள்ளது குறிப்பாக சளி காய்ச்சல் பாதிப்புக்கான மாத்திரைகள் அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதனால் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளதா என்பதை கண்டறிய மருந்தகங்களில் மாத்திரைகள் வாங்குவோரின் பெயர் முகவரியை சேகரித்து பட்டியலை சுகாதாரத்துறையிடம் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் வழங்கி வருகின்றனர் சேலம் மருந்து உதவி கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் கூறுகையில் காய்ச்சல் சளி பாதிப்புக்காக மருந்து மாத்திரை வாங்குவோரின் பெயர் முகவரிகளை வாங்கி வருகிறோம் ஏனெனில் காய்ச்சல் சளி பாதிப்புகள் காரணமாக மருந்து மாத்திரைகள் வாங்குவோரை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளதா என பரிசோதனை செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது பாலப்பாடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்து சேலம் மாவட்டம் பாலப்பாடியைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமார் இவர் சேலம் அருகேயுள்ள தனியார் கம்பெனியில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் வாழப்பாடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மத்தூர் பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் இன்று காலை சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது பின்னால் வந்த மற்றொரு பைக் இவர் மீது மோதியது இந்த விபத்தில் முத்துக்குமாருக்கு தலையில் பலத்த அடிப்பட்டது இதனை அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி அங்கு உயிரிழந்தார் இச்சம்பவம் குறித்து ஏத்தாப்பூர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தமிழ்நாட்டில் வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் அரசு பேருந்துகள் இயங்க வாய்ப்புள்ளதால் சேலம் மாவட்ட பனிமலைகளில் உள்ள அரசு பஸ்கள் பராமரிப்பு பணிகள் தீவிரமாகியுள்ளன சேலம் மாவட்டத்தில் இதுவரை முப்பத்தைந்து பேர் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு இதில் இருபத்தொன்பது பேர் குணமடைந்து வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் இதனால் தற்போது ஆரஞ்சு மண்டலத்தில் இருக்கும் சேலம் விரைவில் பச்சை மண்டலமாக மாறிவிடும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது அவ்வாறு பச்சை மண்டலத்திற்கு செல்லும் பட்சத்தில் வரும் பதினேழாம் தேதி ஊரடங்கு முடிந்த பின்னர் பஸ்கள் இயக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது இதனால் பஸ்கள் பராமரிப்பு மீ இதனால் பஸ்கள் பராமரிப்பு பணி வேகமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது மேட்டூர் அணையின் நீர் நிலவரம் மூலமாக சுற்றுவட்டார மாவட்டம் மற்றும் தென் மாவட்டங்கள் நீர்ப்பாசனம் பெறுகின்றன இன்றைய நிலவரப்படி அணையின் நீர்மட்டம் நூறு புள்ளி பத்தொன்பது அடியாகவும் நீர் இருப்பு அறுபத்தஞ்சு புள்ளி எட்டு அணைக்கு தற்போது நீர் வரத்து வினாடிக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு கனடியில் இருந்து எட்நூத்தி முப்பத்தி ஆறு கனடியாக நீர் வரத்து குறைந்துள்ளது அணையில் இருந்து குடிநீர் தேவைக்காக வினாடிக்கு ஐநூறு கனடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி சேலம் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு சீல் கொரோனா நோய் தொற்று பரவாமல் இருக்க கடந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்களுக்கு மேலாக ஊரடங்கு உத்தரவு
இந்த நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக டாஸ்மாக் கடைகள் முன்பு மது பிரியர்கள் குவிந்ததால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் காவல்துறையினர் திணறி வந்தனர் இந்த நிலையில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் டாஸ்மாக் கடைகள் மது பிரியர்கள் மது வாங்க வந்ததால் நோய் தொற்று அபாயம் ஏற்படும் என்ற அடிப்படையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு போடப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி உடனடியாக டாஸ்மாக் கடையை மூட நேற்று மாலை உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி உடனடியாக டாஸ்மாக் கடையை மூட வேண்டும் என்று நேற்று மாலை உத்தரவிட்டிருந்தார் இந்த உத்தரவில் கடைகளை மூடிவிட்டு அதற்கான ஆதாரத்தை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தார் இதன் அடிப்படையில் சேலம் மாவட்டத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்த நூத்தி டாஸ்மாக் கடைகள் இன்று காலை முழுவதுமாக சீல் வைக்கப்பட்டது சேலம் நகர முள்வாடி கேட் பகுதியில் காவல்துறையினர் முன்னிலையில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கடைக்கு சீல் வைத்தனர் ஓமலூர் அருகே மதுபோதையில் வாலிபர் கொலை சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே உள்ள சக்கரை செட்டியாம்பட்டி புதுக்கடை காலனி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் முருகன் என்பவரின் மகன் விஷ்ணு பிரியன் திருமணமாகி இரண்டு மாதங்களே ஆகிறது இவரது தம்பி நவீன் இவர்கள் வீட்டின் அருகே இருந்தபோது காமலாபுரத்தில் இருந்து நாலுக்கால் பாலம் செல்லும் தார் சாலையில் மூன்று இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த ஆறு பேர் அதிவேகமாக குடிபோதையில் சென்றதாக கூறப்படுகிறது இப்போது அதிவேகமாக சென்றவர்களை பார்த்து மெதுவாக செல் என கூறியுள்ளார் இதில் ஆத்திரமடைந்த போதை ஆசாமிகள் விஷ்ணு பிரியனை கத்தியால் குத்தியுள்ளனர் இதில் இரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்த அவரை அவரது தம்பி நவீன் தடுக்க வந்தபோது அவரை தடியால் பலமாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் படுகாயமடைந்த இருவரையும் உறவினர்கள் மீட்டு சேலம் தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர் ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே விஷ்ணு பிரியன் உயிரிழந்தார் தொடர்ந்து அவரது தம்பி நவீனுக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதைத் தொடர்ந்து மதுபோதையில் வந்த வாலிபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தை அங்கேயே போட்டுவிட்டு தப்பிச் சென்றனர் இதில் தமிழரசன் என்ற ஒரு வாலிபரை அந்த பகுதி பொதுமக்கள் இதனை அறிந்த ஓம்லூர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வாலிபரை மீட்டு காரில் ஏற்று காவல் நிலையம் செல்ல முற்பட்ட போது பொதுமக்கள் வாகனத்தை விடாமல் முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர் இதையறிந்த டிஎஸ்பி பாஸ்கர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அப்போது மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் வர வேண்டும் உடனடியாக குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர் இதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தீபா கணிக்கர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி குற்றவாளிகளை கைது செய்வோம் என வாக்குறுதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அந்த வாகனத்தை விடுவித்தனர் தொடர்ந்து குற்றவாளிகள் விட்டு சென்ற இரண்டு மோட்டார் பைக்குகளை கல் கொண்டு நொறுக்கினர் இதுகுறித்து ஓம்லூர் போலீசார் பாமக முன்னாள் ஒன்றிய செயலாளர் செந்தில்குமார் கார்த்திக் சிவகுமார் சண்முகம் தமிழரசன் உட்பட பத்து பேரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுபோதை தகராறு காரணமாக நடைபெற்ற கொலை சம்பவம் தற்போது இரண்டு சமூகங்களுக்கு இடையே ஜாதி சண்டையாக மாறியுள்ளதால் அங்கே போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய தமிழி இதழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதனுடன் இணைந்திருங்கள் இன்னும் விரிவான செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் இதழ் என்ற இணையதளத்தை அணுகவும் நன்றி வணக்கம்